La Cumbrecita, primer pueblo peatonal de la República Argentina. Así es. Y aquí estamos, este puente marca el ingreso al pueblo. ¿Y qué tiene de lindo la cumbrecita? ¿Qué tiene de mágico? ¡Ja! Todo. Recuerden que aquí no se puede ingresar con autos. Todo el sendero se hace caminando. Vamos a caminar un poco. Esta es la parte del centro. Todas las calles son de tierras. ¿Qué tiene de lindo esto? El sendero. Hay que hacer un sendero que lleva más o menos tres horas, tres horas y media caminando y recorriendo este pueblo estilo alpino. El auto se deja en un estacionamiento que hay antes de llegar al lugar. Y están cobrando enero del 2021 500 pesos. Tradicional posada del chocolate. Helmut, acompáñame. Esta casa que ahora es un restaurante fue la casa donde vivió el fundador de la cumbrecita. Helmut y señora, <ríe> incluso tienen una placita dedicada a ellos. Wow, yo soy tan viejo que creo que usé todo esto. esto para separar el suero de la leche bueno bueno esto no <ríe> tanto ya no Así es, estamos en la vivienda del fundador de la cumbrecita. Tiene un patiecito para comer, beber algo y una vista espectacular. Este es un hotel, aquí averigüé precio y por noche me dijeron 7200 pesitos. ¡Wow! ¡Qué lugar espectacular! Todo el pueblo se puede caminar y está adornado así con este estilo. Una empanada, 80 pesos. Mm, me voy a tomar mate, me parece. <risa> bueno, no está mal. Es que yo soy pobre nada más. Muy bonito lugar, ¿eh? Me encantó, me encantó la cumbrecita. Sigamos paseando a ver qué hay. Miren qué originalidad. Una placita para jugar al ajedrez. Un tablero gigante. 
ahí en el piso. ¿Eh? Un banquito para un jugador. Allí se está el banco para el otro. Y con la llave que se pide en oficina de turismo, abrimos este cuartito, acá este cuartucho, para sacar piezas gigantes. Y jugar en ese tablero. Buenísimo, no digan que no es original. Bueno, sigamos caminando. Todo, todo hay que caminar. ¿eh? Aquí no se permite vehículos, solamente la gente que vive en el lugar. Vamos a tratar de llegar ahora hasta la cascada. La cascada y después la olla, que son los dos sitios para bañarse. Aquí la naturaleza es imponente. Plantas de todo tipo, sombra. Realmente un pueblo enclavado en plena naturaleza, en plenas sierras. Y si quieren venir en invierno, quizá hasta tengan suerte y les toquen alguna nevada. Y señores, amigos, díganme si no es lindo el lugar. A los que no lo hayan hecho, les tengo que repetir, recordar. No olviden suscribirse al canal. Más que nada es una ayuda que me dan una mano para poder seguir adelante, poder seguir mostrando estos lugares. Paseos y turismo, seguimos en la cumbrecita, miren, miren lo que es este lugar, por Dios. Bien natural, ¿eh? Y en medio del recorrido nos encontramos con esta plaza de los pioneros. En honor a los fundadores de aquí. Sigamos adelante. Wow. La naturaleza no deja de asombrar, ¿no? Bueno, a mitad de camino pueden tomar aquí este sendero. Es como un atajo para llegar a la emblemática capilla. Miren el paisaje, sigue siendo hermoso. Sigamos adelante. Y aquí estamos, señores. Miren lo que es esta belleza, por favor. Hermoso lugar. Para sentarse a descansar después de la trepada. Pero vamos a ver ahora cómo es adentro. Aprovechando de que está abierta. ¿Qué horario tiene abierta? De 11 a 17. Gracias. Miren así como cuelgan como si fueran clavel del aire, lechos, ¿qué son esos que cuelgan ahí de los árboles? A ver, vamos a acercarnos un poco. Además me gusta porque cada planta está, cada tronco revestido por otra planta. Ahí, ahí. Se quieren, se abrazan. Una lluvia de, de eso. Vamos a hacer ahora la cascada grande y la olla. El Cerro Wank no porque lleva mucho tiempo. Lleva demasiado tiempo subirlo, así que vamos a ver. Cascada grande, 30 minutos. 
sí, sí, sí. Allí vamos, esta es la entrada. Esta es la entrada. Ajá. Uh. <ríe> bueno, <ríe> espero llegar. Vamos, vamos. Bastante complicado. Decía entrada a la cascada, 30 minutos. Vamos a ver ahora si son 30 minutos de ida y vuelta. O solamente para llegar hasta allí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el sendero ahora. Miren la cantidad de raíces que tiene este árbol. Increíble, ¿no? Sigamos. Wow, qué lindo. Un poquito más. No es tan fácil, ¿eh? Y sí, llegamos, cascada grande. Wow. Bueno, acabamos de volver de la cascada grande. El paseíto, bueno, es bastante complicado si van con niños o si niños a UPA o con personas mayores, no sé, no es muy recomendable. Sin embargo, el lugar bien vale la pena, ¿no? Claro. Sigamos ahora y acá llegamos a la olla. Acá está, esta es la entrada de la olla. Este sitio se nos hizo mucho más fácil de llegar. Y está al final del recorrido que te dan en la entrada, el planito ese, este es el final. Así es, 
Bueno, este es el camino de vuelta, tratando de llegar al centro de la ciudad, del pueblito. Miren qué hermoso lugar. Estaba para pasarse todo el día aquí, ¿no? Sigamos adelante. Al final del recorrido el cuerpo pide recambio. Todo el mundo caminando. Sigamos. Amigos, espero les haya gustado el video. Espero se hayan suscrito. Paseo de Turismo para Sierras de Córdoba, Paseo de Turismo en Facebook, Paseo de Turismo en YouTube. No olviden de agradecer, de dar un like, un comentario, eso ayuda un montón. Y sigamos, sigamos adelante. Si le gusta el lugar y están pensando en comprarse un terrenito aquí, bastante carito, por lo menos para mi bolsillo. Un link, un link, un enlace al primer video que hice de la cumbrecita hace dos días, donde se detallan los protocolos a seguir por la pandemia. Gracias a todos, un saludo a Fer y Maricil, Ferdinando y Maricil. Besos para ambos, los quiero mucho, nos vemos. Bueno, y aquí volvimos ya. Este es el puente inicial. Ah. Antes eh, los autos estaban aquí nomás, pasando este puentecito. Ahora hay que caminar todavía 8 cuadras en su vida, así que eso ténganlo en cuenta. Estoy cansado, pero valió la pena. Bien, vale la pena este pueblo. Miren la preciosidad. Este es el camino, ¿ves? Que te digo que hay que subir y subir y subir y... 